Boa noite, bem-vindos de volta ao Visão Política, o espaço de debate onde os líderes dos partidos políticos ou seus representantes eh, dão a sua visão em relação à situação eh, política do país. Voltamos à segunda parte para continuarmos com o nosso debate. Sou João Massão, Carlando, indo para si. Até que ponto uh, o trabalho que está sendo feito agora pelo Bloco da Oposição Construtiva, nós falamos muito Bloco da Oposição Construtiva porque eh, é um movimento que mais tem se destacado nos últimos tempos eh, a tentar trazer eh, esses dois líderes eh, ao debate. Até que ponto Portanto, esse esforço que está sendo exercido pode ser tratado ao nível, ao nível do Parlamento moçambicano. Eu sou da opinião de que a democracia em outros cantos do mundo é exercida ao nível do Parlamento. O debate que nós estamos aqui a levantar hoje nos outros cantos do mundo é levantado ao nível parlamentar. São deputados da Assembleia da República que levantam esse tipo de debate. Queremos dizer o seguinte, se os signatários do espaço não ocupa esse espaço, nós vamos ocupar. Acabamos ocupando aquilo, aquele espaço que deveria ser ocupado pelos parlamentares e nós sabemos qual é a dialética do, do Parlamento. Sobretudo quando... Em, a apresentação é, da antes da ordem do dia, quando a apresentação é, dos relatórios das bancadas parlamentares, a, a preocupação é tão maior. Nós podemos até afirmar de forma categórica que não há paz no parlamento moçambicano. Não há paz no parlamento moçambicano porque a questão da, 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 da acusação mútua prevalece. É aqui onde nós quando começamos a sentir a intolerância política moçambicana vivida através do, 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 do Parlamento. E isso vai se transbordar nas assembleias provinciais, vai se transbordar nas assembleias Municipal. municipais, vai se transbordar em outros eh, organismos sociais eh, de, 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 de que cada um faz parte de um determinado partido. Então, quando faz-me, de facto, essa pergunta, eu diria o seguinte, todo o trabalho que nós estamos aqui a fazer tinha como objetivo desaguar no Parlamento. E nós acreditamos que todo esse trabalho que nós estamos a fazer, estamos a fazer tem que desaguar no Parlamento, porque no Parlamento é o local ideal. Mas para isso é importante que a Frelimo, a Renamo e a MDM, esses três partidos com representação parlamentar, primeiro se reconciliem. Tem que haver uma reconciliação. E nós dissemos... No Parlamento Moçambicano não há reconciliação. Não há reconciliação nacional. Não há paz. Não há paz. E nós defendemos... Moçambique, desde 1992, está a sofrer uma crise. Esta crise chama-se crise de reconciliação nacional. O um exemplo concreto é aquilo que nós estamos a notar. Se até hoje, 2016, continuamos a chamar os outros irmãos de bandidos armados... Até que ser ponto, aonde é que nós pretendemos chegar? E eu quero só re recordar este ditado, esta dialética de bandidos armados. Bandidos armados, vivemos este pacto aqui em Moçambique, mas o presidente Sissano fez acabar isso aí. Quando disse aos moçambicanos que a Renamo é um partido político, eles são os nossos irmãos, são moçambicanos. É esta coisa que nós estamos a defender. No Parlamento Nacional, aqueles 250 deputados que foram eleitos pelo povo. E, e veja só, há, há um outro dado muito importante que, que quero despertar a atenção. Deixarmos a Frelimo, que é um partido que está a suportar o governo, entre Renamo e MDN. Entre os dois partidos, entre da, oposição. Os dois partidos da oposição, cada um <risos> rima para o seu, o, seu, o, seu, o seu determinado lugar. Então, no Parlamento Nacional... Para mim, entendo que deveria ser, de facto, a casa do povo aonde a democracia deve ser debatida. E não estamos a pegar esse protagonismo. Esse protagonismo que é, estamos a fazer é, 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 deveria é, ser feita pelo MDM, deveria ser feita é, pelo, pelas outras forças. Sim. Mas nós acabamos... Se calhar, se calhar, se calhar, acordando só o fim de pensamento. Sim. Esses 120 dias, é, a Renamo continua... Será que a Renamo é tão vítima assim, com pessoas é, que continuam a morrer nas estradas, conforme temos acompanhado todos os dias é, nas redes sociais? É, até que ponto isto vai? pediu 620 dias, eu quero saber se esses 120 dias, a Renamo, o adiamento será o adiamento apenas da Renamo em governar, 
o país, olha, as, as províncias em que ganhou, ou vai ter que parar? Será que é tão inocente assim com essas pessoas é, todos os dias a morrerem nas estradas? Se calhar para si, a Gubbi Zibi. uma coisa. Sim. Em primeiro lugar, para haver qualquer tipo de passo a caminho de um diálogo pacífico ou cessar fogo, hum, é preciso que haja tempo. O tempo já esgotou. Então, as pessoas não podem hein, fazer confundir o tempo hein, e o sofrimento que o povo hoje já se duvida. Os inocentes. Então, nós estamos a dizer, agora, veja, veja por exemplo, hoje, dizer, os moçambicanos concordam ou não concordam com o sofrimento do do povo? Agora, este sofrimento, a partir de 31, vai ser, vai ser reduzido ou vai aumentar? Então, 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 estamos a perceber. Precisamos concretamente de tempo. Hein? Para quê? Para que tudo que alguém pensa que pode fazer deve saudar a iniciativa do Bloco da Pessoa Construtiva, que está a pedir tréguas. Essas tréguas, quem tem hoje, não é a Frelim, não é o governo, é o líder de Renan. E ele, como bom cristão, como uma pessoa que já mostrou a sua costela humana, e ele, na realidade, temos a certeza que vai entender que o amo sabe que eles vão perder. Quer dizer, eles vão pedir. Se nós dissermos que da Câmara não é nada, e dia 31 vai proclamar o, a governação das, das suas autarquias, a força. Então, o povo vai sofrer mais. Então, é por isso que queremos pedir que o líder do Ramo tenha piedade, mostre a sua misericórdia, dilatando o prazo para 120 dias. Não é porque não vão morrer as pessoas, não é porque não há de haver a guerra, ou não é porque estamos aqui, a Renamo recua, porque este é outro processo que vamos abrir. Então, é por isso que gostaríamos mais uma vez de fazer passar. O meu colega diagnosticou 10% da nossa crítica. O mal. E eu vou intervir com 90% de soluções. Essa que é a cultura. Não, deixa só fazer entender. Então, nós estamos a dizer o seguinte. Qual é o papel do parlamento ao longo dos 120 dias? Estamos a dizer o seguinte, que precisamos de interlocutores e vamos encerrar a Assembleia da República, os deputados vão para o campo, vão para o distrito, para ir escutar, ao escutar, trabalhar com o quê? Com o eleitorado, para fazer um levantamento de uma proposta dos governados. Eles é que vão trazer a proposta dos governados? Todos a União dos partidos das políticos. Convergência, convergência da, eh, dos partidos políticos. E qual é o entendimento em relação a este diálogo ao nível do Parlamento? Nós achamos que uh, o nosso Parlamento uh, está a perder a sua qualidade como um órgão legislador. Porque nós estamos a assistir uh, elementos suficientes para uma um processo que visa, de fato, a espelhar aquilo que os eleitores uh, tiveram como oportunidade de votar uh, na, 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 naquele órgão, no sentido de poder representá-los dentro do Parlamento Moçambicano. Então, nós continuamos a criticar veementemente o Parlamento Moçambicano como uh, é um Parlamento que está a perder a nobre oportunidade de se reconciliar-se com uh, outras bancadas. Principalmente, nós uh, notamos que há uma tendência de ataques entre pessoas, em vez de discutir questões sérias, que uh, são questões que têm a ver com o povo moçambicano. Então, temos a certeza que este caso, este problema de tensão política militar, passando para o Parlamento, nós achamos que não temos exatamente um elemento suficiente capaz de poder uh, uh, encontrar melhores soluções, na medida que até hoje, passando 20 anos da, 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 do, da, 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 do Acordo Geral de, 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 de Paz, de Paz uh, ainda continuam a sair vozes que indicam que dentro do Parlamento há bandidos armados. Como é que nós temos um bandido armado dentro de um Parlamento? Como é que ele passou para que ele entrasse até o parlamento um bandido armado? E, e, e como, é, como, é, como é que se chamam as pessoas que matam, essas pessoas que matam é, ao nível, ao nível de, nas, nas ruas, ao nível das estradas do nosso país? Qual é a designação que se pode dar? 
Não, quer dizer, isso serve para todos. Quando, quando nós temos um bandido armado, é importante que seja neutralizado na sua função, na sua atividade, onde ele exerce. Não, não, na sua opinião é, pessoal. É, sim, é a minha sou... opinião pessoal. Ah. Eu acredito que ele tem que ser neutralizado exatamente no seu campo de ação. Há pessoas que estão a matar nas ruas, ao nível da zona centro do país. Não se sabe ao certo, não se sabe ao certo, porque são acusações, são as forças governamentais, são os homens residuais da Renamo. Mas essas pessoas que estão a matar, independentemente de que partido forem, essas pessoas estão a matar, como é que se chamam? É, nós não podemos é, é, olhar para essa questão é, como é, uma é, designação muito clara de dar nome às pessoas. Não sabemos quem são os que estão a matar, praticamente, mas nós sabemos que o país está em guerra. E o chefe de Estado é, está a perder tempo, achamos que está a perder tempo, quando não... Mas na sua opinião, como líder político, quem acha que está por detrás dessa, dessas mortes, dessas matanças? Eu acho que é toda uma construção, uma construção de uma sociedade que é, foi vivendo esse período todo com as suas angústias, as suas diferenças, que é, 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 pode ser uma, um, um, um ponto mais, mais alto de, de, de saída é, que, que os moçambicanos se encontram para se rebelar e para entrar em conflito. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que voltar para a história, temos que encontrar soluções. O que é que nós podemos fazer para que aqueles nossos moçambicanos que sentem-se excluídos, sentem-se marginalizados, sentem-se... estar por detrás desses posse... conflitos que estão acontecendo. No... Doutor Augusto, onde é que o povo entra? Os políticos estão ah, em conflitos e o povo, inocentes que morem nas ruas? Da... Eu, eu, eu costumo dizer que nós moçambicanos, na minha humilde opinião, somos pacíficos. É porque estava, é, é, é a hora dos moçambicanos... Uh, independentemente da cor partidária, os moçambicanos uh, repudiarem uh, 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 essas atitudes do nosso governo. Eu quero dar um exemplo muito claro. Tivemos os ataques do Estado Islâmico na França, onde houve mortes. Uh, dias depois, assistimos uh, o governo francês a tomar medidas. Até houve mudança de algumas uh, da, da Constituição da República para que houvesse uma prevenção de, de futuros ataques à, 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 à própria França. Isso para se calhar acomodar os interesses e, e, do próprio país, que é a paz. Assim, quando, quando se trata da paz, o esforço é maior. É aquilo que nós não estamos a assistir aqui em Moçambique. Se voltarmos para trás, foram mais de 120 rondas que não trouxeram nenhum resultado. Estamos aqui... O, o Bloco está a pedir mais 120 dias, mas humildemente eu não vejo uma vontade política em mudar essa situação. Porque se houvesse vontade política, esse governo, se quisesse a paz, se a Renamo quisesse a paz, eu, eu volto a dizer mais, mais, a Renamo está para entreter o, o, o nosso chefe do Estado. Veja que já vai ao, ao, ao segundo mandato, o nosso chefe do Estado não está a conseguir controlar o país, a Renamo... Eu, eu, eu tenho uma opinião contrária. Eu acho que a Renamo nem quer governar as seis, as seis províncias. Apenas está a entreter o chefe do Estado para não governar o país, para deixar o país ingovernado. É, e é. o chefe do Estado, o chefe do Estado, está a cair no, 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 numa conversa da Renamo e, e está a acomodar os interesses do seu partido. É, é, e a esconder, porque o, o que está a acontecer? Temos o problema da Imatum. Temos o Antes de entrarmos, de... Sim, é, mas, é, o, o, são eu... fatos, são, são fatos que nós então, temos acompanhado ao, guerra, ao longo do nosso país. Mas é, é, Jacob Sibindi, Jacob Sibindi, se fosse o presidente da República, ele é líder do partido independente de Moçambique, agora pertence ao bloco da oposição construtiva, se fosse o presidente da República, ganhasse as eleições conforme aconteceu é, no dia 14 de outubro, é, e alguém pedisse, reivindicasse os resultados e pedisse para dividir o país e governar apenas seis províncias, é, qual seria a, a sua sensibilidade? O que é que faria? A minha sensibilização seria muito, muito pacífica, porque tem um adversário hein, que também facilita a minha vida. Então, a Renamo, 90% daquele diálogo, como vê, que a movimentação de forças que atacam hein, o, o da Cama, hein, saem dos quartéis então, a uma longa distância em relação do lugar onde o da Cama está estacionado neste momento e onde então desenrola o combate. Então, quem provoca, quem empreende 
distância maior. Mas, mas, mas dividiria Nesse o aspecto, país ou não? não Aceitaria não, não. com que se dividisse não, o país? Não, o, 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 o diálogo do presidente Nunes, iniciado no dia uh, X, na Indy Village, com o líder de Renamo, então, semeou concretamente a cultura de Estado do Nunes e o princípio de... Mas na sua pretende. posição, na sua posição, Agora, o que é que faria? É diálogo, simplesmente. Ah, é dialogar. Eu, mas já, mas já, o diálogo já, é o que estamos a debater nesse momento. Já, já dissemos o seguinte. É um eu que faria não... o seguinte. Eu faria o seguinte. Em primeiro lugar, perguntava a Renamo quais são as suas inquietações. A Renamo contesta a implementação do Acordo de, de Paz. Então, criaria-se uma comissão das pessoas que envolvi, envolvidas, envolvidas no, no, AGP. no AGP. Já falamos. Triângulo de Paz é importante. Onde está envolvido o líder da Renamo? o presidente, antigo presidente da República, João Guedes Sano, Armando Guebuza e o resto da quê? O resto do, da, do, da, da, da equipe. Doutor Massango, é, se maçango, se calhar a mesma Nesta pergunta. maneira, não vamos ter, sim, sim, um, porque sim. pronto, as pessoas... Sim, pode, pode, falam, continuar, pode continuar, pode continuar. Pode, 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 pode fazer muito barulho, os telespectadores não estão a ouvir nada. Sim. Então pedimos qual é o meu formulário, mas como eu respeito o moderador... Não, não, pode, não, pode continuar, pode continuar. Palavra, eu faria a mesma pergunta ao senhor Massango, sobre se fosse, o senhor Massango é líder do Partido Ecologista de Moçambique, já pertence ao bloco de oposição construtiva, se fosse o presidente da República e ganhasse as eleições e o outro partido ganhasse as seis províncias e pedisse para governar, qual seria a decisão a tomar? Mas há uma coisa, Muyanga, que você precisa de entender. Primeiro temos que olhar a questão da legitimidade das eleições em Moçambique. Sim, mas eu perguntei o que faria se fosse o presidente... Primeiro, vamos olhar a questão da legitimidade das eleições em Moçambique. Sim. Este é o primeiro ponto. Em toda parte do mundo, meu irmão, onde as eleições são justas, livres e transparentes, livres e transparentes não há guerra, não há barulho, não há problema. Estás a perceber? Sim. Em toda parte do mundo onde as eleições são livres, justas e transparentes, não existe nenhum barulho. Hum. Nós temos que olhar a questão da legitimidade das eleições em primeiro lugar, em Moçambique. Eu, como presidente da República, se eu fosse presidente da República, primeiro eu deixaria de me agarrar ao meu partido ecologista, olhar o povo moçambicano me guiando pela Constituição da República que me dá os plenos poderes. Esta seria a primeira coisa. Iria, hein? deixaria de obedecer aquilo que são as ordens emanadas no meu partido ecologista olhar o cargo do Presidente da República que está acomodado pela Constituição da República. Este é o primeiro ponto. O segundo aspecto, o que eu poderia fazer, aquilo que nós assistimos em toda parte do mundo, é diálogo político. Estás a perceber? É diálogo político. Os Mas políticos... é esse diálogo que, que, não, que não vem acontecendo ao longo ao longo, ao longo da, 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 dos conflitos que acontecem no nosso país. Estamos aqui a debater justamente o diálogo. O, o Bloco da Oposição Constitutiva está a fazer esforços eh, todos os dias para que as partes eh, consigam sentar e trazer solução sabe, para os sabe, 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 sabe de uma coisa, Mianga? Porque fala-se muito de, no diálogo. Você, Mianga, está a levantar um, um caso muito importante para este país. É, nós não podemos ver uma política de minimizar as pessoas. Estás a perceber? O grande problema que nós temos aqui em Moçambique é a gênese. As pessoas olham a gênese da Renamo, que a Renamo é uma criação de brancos. Estás a perceber? É por essa razão que não há esse respeito, é por essa razão que nós nos encontramos na situação em que nós nos encontramos agora. Mas a questão que você me coloca, um presidente da República, nós sempre dissemos, eu sempre costumo defender, é ele defende a, a, na base da Constituição. Estás a perceber? E o presidente da República é presidente de todos nós. Então, é, é importante que nós nos apercebemos quando queremos debater esta situação da paz, esta situação da inclusão. A Constituição porque... é, diz que o país é uno e indivisível. E, e, e eu, eu vou dizer mais. Os conflitos que nós temos aqui em Moçambique não vão dividir moçambicanos. Porque muita gente pensa o quê? As inquietações políticas que nos dividem abrangem os moçambicanos. Moçambique é do rumo ao Maputo. Moçambique é de Zumbo ao Índio. Então, é importante que, para quem quer tirar proveitos políticos, diz que a Renamo é porque quer dividir o povo. Essa não é a intenção da Renamo. O grande problema que nós dissemos, deixa eu voltar a dizer, deixa eu voltar a dizer, quando fomos no gabinete do presidente da República, o presidente Sibiri disse, senhor presidente, 
Qual é a dificuldade? Porque nós já identificamos que a questão que a Renamo está a levantar, a primeira coisa é a questão da inclusão na economia. Estás a dizer, qual é o problema? A outra coisa que nós sabemos é a questão, por exemplo, de, desta coisa da, 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 da nomeação de elementos da Renamo não, não, em cargos de chefe. Meu senhor, esse é que é o problema que está a levantar para este país. Estás a perceber? O chefe do Estado disse a nós, eu, não é porque eu tenho dificuldade de, de nomear esses indivíduos. Então, é importante quando nós estivermos a debater este assunto da Renamo. É, já, já vamos não com muito pouco tempo mesmo. É, o debate está aceso, estamos com muito pouco tempo mesmo. É, Sr. Augusto Pelém, representante do MDM, se tivessem que envolver, incluir financeiramente ou de forma econômica, do ponto de vista econômico, a Renamo. É, não seria necessário, se calhar, incluir a todos os partidos políticos? Seria. Eu, eu quero responder como se eu fosse o chefe do Estado. Sim. Primeiro, ia pela via da inclusão social de todos, sem cor partidária. Inclusão social, porque o, o, o que a Renamo defende sobre a inclusão é o que todos nós passamos. Todos os moçambicanos se sentem se você não tem um cartão vermelho, você não pode ascender a um cargo importante nas instituições do Estado. Com o David Simango é, no Conselho de Estado, isso não se pode considerar inclusão? Não é inclusão. Aquilo, David Simango é reconhecimento de uma boa liderança que ele está fazendo na beira. Mas agora, como chefe do Estado, ia pautar pela inclusão social, ia respeitar o, os acordos é, de Roma e também sentaria com a força de cama e explicava com claridade que é, é, a eleição dos, dos governadores é, seria na, na próxima eleição, porque a eleição uh, já passou. Então, faríamos de tudo para a mudança da Constituição, para que as próximas eleições pudessem incluir a, 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 a eleição dos governadores. Muito obrigado. Eh, os meus convidados pediria, se calhar, em poucos segundos, as considerações finais em jeito, em jeito de soluções para, para este, este problema. Eu acho que a solução já está nas nossas mãos. Eu acho que a solução para a resolução de problemas que Moçambique está a viver já está nas segundos, nossas mesmo. mãos. Hum. Nós estamos a trabalhar de forma empenhada e queremos apoio do povo moçambicano. E nós estamos cientes de que o chefe do Estado como comandante em chefe, como garante da Constituição, quer a paz. O líder da Renamo quer a paz. Os moçambicanos quer a paz. E vamos trabalhar para a busca da paz. A minha solução é, nas próximas eleições, os moçambicanos votarem em partidos não armados. Enquanto os moçambicanos apostarem em partidos armados, que têm históricos de armas, estaremos perante sempre a viver essas situações de conflito. Já avançamos com soluções. A primeira solução, de fato, passa necessariamente pela inclusão. Inclusão não é apenas ser um discurso. É preciso haver atos concretos. Onde os moçambicanos, aqueles que fazem parte da das figuras que estão no Estado, sentem-se também representados. Enquanto isso não acontecer, será uma situação muito difícil de controlar. Presidente Sebinde. Últimas considerações, simplesmente aguardamos é, pela benevolência do líder de Renan, que dilate o prazo de 31 para mais 120 dias, para a próxima resenha, então, o próximo uh, debate sobre visão política, possamos trazer o que, que, que os moçambicanos podem, podem Pode fazer ao longo do sentido. Muito obrigado. Foi assim que trouxemos o Visão Política, o espaço eh, de debate onde os líderes ou representantes dos partidos políticos dão a sua visão em relação à situação política eh, do país. Foi um prazer trabalhar eh, para vocês. E não percam eh, daqui a pouco a telenovela Muchacha Italiana. Foi um prazer trabalhar convosco. Até terça-feira, eh, às 20 horas e 45 minutos. Boa viagem ao Jacob Sibindi, que se calhar não estará conosco para a semana, eh, mas contamos consigo na outra semana. Obrigado. Até terça-feira.